Et salut tout le monde, c'est Paradox de GTA Modéblic et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation d'un script et aujourd'hui c'est un script CarPlay. Donc comme son nom l'indique, c'est un script qui va vous ouvrir l'image du CarPlay que vous pouvez avoir dans votre voiture et vous permettre de lire des musiques en jeu. Donc des musiques qui viennent par exemple de YouTube ou autre. Essentiellement de YouTube, vous mettez juste le lien de la vidéo YouTube et ça vous lit la musique, vous pouvez l'écouter en voiture du coup avec le script en fond. Donc vous allez voir, c'est très simple à installer, très simple à utiliser, j'espère vraiment qu'il vous plaît. Et d'ailleurs, si vous aimez nos vidéos, tous les contenus qu'on vous propose, que ce soit les MLO, les scripts, les jobs ou autres, et bien la meilleure des choses pour nous remercier, c'est de vous abonner à cette chaîne, de mettre un petit like sur les vidéos, un petit commentaire, ça vous soutient énormément, donc merci beaucoup à ceux qui le font. Et je vous rappelle également que via notre lien Instant Gaming qui est en description de la vidéo ou sur le serveur Discord, vous pouvez bénéficier de réductions sur vos jeux préférés, comme ici par exemple le dernier Dragon Ball, FIFA, vous avez moins 25% sur les deux, mais vous pouvez également avoir jusqu'à moins 80, moins 90% sur certains jeux. Comme vous pouvez le voir ici, avec des moins 83, moins 95%, vous avez des jeux à 1 euro, à 10 euros au lieu de les payer beaucoup plus cher. Donc si vous voulez faire plaisir à moindre coût, n'hésitez pas à passer par notre lien. Merci beaucoup à ceux qui le feront également. Donc du coup, pour télécharger le script, c'est très simple. Vous rendez sur le serveur Discord de Geta Modevlik, le lien est en description de la vidéo. Une fois sur le serveur, donc vous descendez dans la partie 5 et mode, puis script. Et là, tout en bas, vous reverrez le script CarPlay. Donc, vous prenez ce lien, vous cliquez dessus. Ça vous redirige vers cette page où vous devez attendre 10 petites secondes. Vous ne touchez à rien. Une fois les 10 secondes passées, vous cliquez sur « Accéder au lien » ici en haut à droite. Et ça vous redirige vers un lien méga où vous avez juste à faire « Télécharger ». Ensuite, ça vous télécharge une archive. Et à l'intérieur de cette archive, vous avez « Laissez bien le dossier tel qu'il est » donc entre crochets. À l'intérieur, ici, vous avez donc le script pour le son. Vous n'avez pas trop besoin de toucher. Ici, vous avez le CarPlay. Donc, les seuls choses que vous pouvez vraiment modifier, je pense, c'est dans HTML, dans l'index. Vous pouvez modifier ici, du coup, les traductions. Donc, nos médias présents, song link, etc. Ça, vous pouvez modifier. C'est juste des traductions. Donc, voilà. Libre à vous de le faire. Moi, en anglais, ça ne me dérange pas. Du coup, je le laisse comme ça. Donc, maintenant, vous allez mettre dossier dans votre serveur donc c'est très important de laisser entre crochets peu importe le nom que vous mettez parce que du coup ça va exécuter les deux trucs là en même temps donc le script son et le script carplay vous le mettez par exemple dans le fichier ressources moi je crée un gros dossier standalone pour tous les scripts comme ça qui s'exécutent par eux mêmes donc pareil entre crochets standalone et vous mettez tout simplement votre dossier carado pack dedans ensuite vous aurez votre fichier serveur.cfg et vous allez exécuter ici ensure standalone entre crochets comme ça, ça vous exécute non seulement ce script-là, mais aussi tous les autres scripts que vous pouvez mettre dedans à l'avenir. Comme ça, ça épure votre fichier serveur.cfg et ça économise un petit peu votre serveur qui a juste à start un dossier au lieu d'aller chercher tous les scripts un par un. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez être fiché, enregistrer, vous redémarrez votre serveur, c'est très important. Et nous, on se retrouve en jeu pour voir la présentation du script et son utilisation. À tout ça. Et voilà, du coup, on se retrouve en jeu. Donc vous allez voir, c'est assez simple d'utiliser le, le script. Il suffit de vous rendre dans une voiture. Hop. Et de faire slash carplay. Là, ça vous ouvre le carplay. Là, vous avez l'historique. Vous retrouvez vos anciens sons. Donc, ensuite, vous prenez un lien, donc par exemple de YouTube, et vous le mettez ici. Donc, on va prendre un son. Donc, là, par exemple, on va prendre le son qui est la outro de la chaîne. Là, vous faites du submit. Hop. Là, vous avez l'image qui s'affiche. Et le son se joue. Donc, là, vous pouvez régler le son. Donc moins fort, on peut le mute un petit peu, on peut le mettre fort, voilà, on va le mettre comme ça. Et ensuite vous pouvez juste faire back et vous pouvez rouler avec votre son dans les oreilles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et à tout moment, voilà, votre carplay, vous arrêtez, hop. Donc voilà, vous voyez que le script fonctionne très très bien. Il est très simple d'utilisation et j'espère qu'il vous plaît. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au script de CarPlay. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et un petit commentaire. Et moi, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, c'est le plus important. Allez, bye tout le monde. Heard of us, this city I reside Grew up on fields of grass and gravel down on Riverside